Thưa quý vị, chất bán dẫn đã nổi lên như một trong những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung. Có chức năng như mạch máu trong nền kinh tế hiện đại, xuất hiện trong vô số sản phẩm từ iPhone cho đến máy bay chiến đấu. Còn chip dù kích thước siêu nhỏ nhưng đóng vai trò to lớn như một chìa khóa mở ra đột phá công nghệ trong tương lai. Những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm theo đuổi sản xuất chip quan trọng đang vấp phải sự cản trở ngày càng lớn từ phía Washington. Mới đây, Washington đã ban bố hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các loại sản phẩm chip xử lý đồ họa tiên tiến GPU của NVIDIA và AMD, vốn là những linh kiện được sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và siêu máy tính. Ngoài những động thái cứng rắn đối với tham vọng bán dẫn của Trung Quốc, Mỹ cũng đang thúc đẩy các đối tác tại khu vực Đông Á là Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản thành lập Liên minh Công nghiệp Chip 4, mục đích là muốn cô lập Trung Quốc khỏi hệ sinh thái công nghệ quốc tế. Mỹ hiện đang tăng cường các nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa với việc Quốc hội thông qua đạo luật chip và khoa học hồi cuối tháng 7 để cung cấp 52 tỷ đô la Mỹ trợ cấp cho các công ty sản xuất chip tại nước này. Tháng 4 năm 2021, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa 7 thực thể siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen hạn chế giao thương do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia. Mỹ đang cố gắng củng cố vai trò trung tâm của mình trong hệ sinh thái bán dẫn của thế giới và đảm bảo rằng Trung Quốc không thể sản xuất những con chip tiên tiến nhất. Việc kiểm soát các chất bán dẫn sẽ không chỉ định hình tương lai của nền kinh tế thế giới, từ lĩnh vực điện toàn đám mây đến xe tự hành, nó còn là nền tảng cho sức mạnh quân sự. Ngày 9 tháng 9, tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip của tập đoàn Intel, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh việc sản xuất chip là vấn đề an ninh quốc gia đối với nước này. Mỹ sẽ cần phát triển kỹ thuật hiện đại cho các hệ thống vũ khí trong tương lai vốn phụ thuộc nhiều vào chip. Tất cả những điều này được thực hiện vì lợi ích kinh tế cũng như lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta. Giống như một số nền kinh tế lớn khác, Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất chất bán dẫn ở Đài Loan. Vùng lãnh thổ này vốn chiếm hơn 90% nguồn cung chip cao cấp toàn cầu. Tuy nhiên, những năm gần đây, Trung Quốc đã đạt được các bước tiến đáng kể trong việc phát triển ngành công nghiệp nội địa. Vào tháng 7 năm 2022, công ty chuyên phân tích công nghệ và sở hữu trí tuệ Tech Insight cho rằng hãng đúc bán dẫn lớn nhất Trung Quốc là SMIC, nhiều khả năng đã có thể sản xuất chip 7 nanomet, là một bước tiến lớn sau nhiều năm sản xuất chip ở nút 14 nanomet. Hiện công ty công nghệ Trung Quốc Huawei không thể sử dụng các xưởng đúc nước ngoài, nên Trung Quốc đang phụ thuộc rất nhiều vào SMIC để sản xuất những con chip mà họ cần. Chip rất quan trọng đối với vũ khí thông minh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà hoạch định chính sách quan tâm đến sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng, việc Mỹ hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến cần thiết liên quan đến AI sang Trung Quốc có thể tạo ra cơ hội cho các công ty khởi nghiệp nội địa trong thị trường chip đang phát triển nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cho dù các quốc gia đang cố gắng xây dựng các cơ sở sản xuất trong nước đến mức nào, thì hầu như không thể tách khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với các sản phẩm không thể tách rời và phức tạp như chất bán dẫn. Quá trình thiết kế, chế tạo, sản xuất và thậm chí cả nguyên liệu thô cho chip đều diễn ra trên nhiều quốc gia và khu vực khác nhau. Dù thế nào thì quá trình đó cũng mang tính toàn cầu. Thưa quý vị, cơn bão Mui Fa hôm nay đã đổ bộ vào tỉnh Okinawa của Nhật Bản, gây mưa lớn, gió dữ dội và sóng lớn ở khu vực này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo sức gió gần tâm bão có thể đạt tốc độ 144 km h với gió giật lên tới 216 km h Dự báo bão Mui Fa sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc hướng về khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc trong những ngày tới. Do ảnh hưởng của bão, từ nay đến thứ Bảy, mưa lớn sẽ xảy ra ở nhiều địa phương của Trung Quốc như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô và Sơn Đông. Tuần trước, siêu bão Him Nam No đã tấn công các khu vực của đảo Kyushu, cực tây của Nhật Bản, gây mưa lớn và buộc nhiều chuyến bay phải hủy bỏ. Ngày 12 tháng 9, vua Shark Ba đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Anh trên cương vị người đứng đầu hoàng gia. Phát biểu tại buổi lễ ở cung điện Westminster, Vua Shark Ba đã dành những lời tri ân tới nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vừa qua đời và khẳng định tuân thủ nguyên tắc chính phủ lập hiến. Vua Shark Ba cũng nhấn mạnh tới vai trò sống còn và những truyền thống cốt yếu của cơ quan lập pháp đối với đất nước. Cũng tại sự kiện này, lãnh đạo hai viện Quốc hội Anh đã chia buồn cùng vua Shark Ba. Trước đó, ngày 9 tháng 9, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị qua đời, vua Shark Ba đã bày tỏ lòng kính trọng tới mẹ mình và khẳng định sẽ noi gương bà để tiếp tục cống hiến. Liên minh châu Âu-EU có thể giảm bớt việc kiểm tra hải quan trên biển Ireland xuống còn vài chuyến hàng ngày, vài chuyến hàng một ngày. 
Tuyên bố được Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic đưa ra trong bối cảnh ông hy vọng chính phủ của tân Thủ tướng Anh Lichos sẵn sàng thực thi nghị định thư Bắc Ireland về các quy chế thương mại hậu Brexit với Bắc Ireland. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic nhấn mạnh, theo các kế hoạch của Ủy ban châu Âu, biên giới thương mại sẽ không còn nếu Anh cung cấp cho giới chức EU dữ liệu thời gian thực về các hoạt động thương mại. Theo ông, nếu dữ liệu được tải vào hệ thống, khi hàng hóa được đưa lên phà từ Anh, lực lượng chức năng có thể xử lý từ xa khi hàng hóa trên đường đến Bắc Ireland. Nhà chức trách chỉ tiến hành kiểm tra hải quan khi nghi ngờ buôn lậu, buôn bán ma túy hoặc buôn đồ chơi nguy hiểm, thực phẩm độc hại, thường chỉ vài chuyến hàng mỗi ngày. Theo quan chức châu Âu, hầu như không có sự khác biệt nào giữa yêu cầu của Anh về việc không kiểm tra và đề xuất của EU về việc kiểm tra tối thiểu không công khai. Giá thịt lợn tại Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8 năm 2022, mặc dù trước đó chính phủ đã thực hiện các biện pháp nhằm ổn định chi phí và đảm bảo nguồn cung ở quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới này. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc đã tăng chậm lại trong tháng 8 xuống còn 2,5%, trong khi chỉ số giá sản xuất PPI cũng tăng với tốc độ thấp nhất trong 18 tháng, ở mức 2,3%, thấp hơn nhiều so với Mỹ, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, giá thịt lợn, một mặt hàng chủ lực ở Trung Quốc, được sử dụng trong nhiều món ăn, đi ngược lại với xu hướng này. Giá thịt lợn tăng mạnh trong những tháng gần đây, với mức tăng trung bình 22,5% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, giá thịt lợn cũng tăng 20,2% trong tháng 7 do sản lượng giảm khiến nguồn cung bị siết chặt. Thịt lợn có tỷ trọng lớn nhất trong số các loại thực phẩm được sử dụng để đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cho biết lần đầu tiên trong năm nay họ phải sử dụng thịt lợn đông lạnh dự trữ để kiềm chế giá nhằm chuẩn bị cho lễ hội Tết Trung thu và Quốc khánh. Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so với mục tiêu 7 triệu tấn đề ra trước đó nhờ sản lượng gạo tăng cũng như là do việc đồng nội tệ của nước này suy yếu trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu bất ổn. Chính phủ Thái Lan cho biết trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022, Thái Lan đã xuất khẩu được 4,09 triệu tấn gạo, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời tiết thuận lợi đã góp phần làm tăng sản lượng gạo nước này, trong khi đồng bạt yếu giúp giá gạo Thái Lan cạnh tranh hơn. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo sản lượng gạo của nước này trong mùa vụ 2022-2023 có thể đạt 26,92 triệu tấn, tăng 2,09% so với mùa vụ trước đó. Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới sau Ấn Độ và Việt Nam. Trong vòng 5 năm, số nạn nhân bị cưỡng ép kết hôn hoặc lao động đã tăng thêm gần 10 triệu người lên khoảng 50 triệu người. Số liệu này được công bố vào ngày 12 tháng 9 trong báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế về tình trạng nô lệ thời hiện đại. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Thế giới, số nạn nhân là nô lệ thời hiện đại năm 2021 tăng khoảng 9,3 triệu người so với năm 2016, lên khoảng 50 triệu người. Trong đó, số người bị cưỡng ép lao động là 27,6 triệu người, bao gồm hơn 3,3 triệu trẻ em, và số người bị cưỡng ép kết hôn là 22 triệu người. Điều này có nghĩa là cứ 150 người trên thế giới lại có gần một người trở thành nạn nhân của các hình thức nô lệ hiện đại. Phụ nữ và trẻ em vẫn là những người dễ tổn thương nhất. Báo cáo cho thấy hơn 50% số nạn nhân bị bóc lột sức lao động và 25% các trường hợp cưỡng ép kết hôn xảy ra tại các quốc gia có thu nhập trên trung bình hoặc thu nhập cao. Tổ chức Lao động Thế giới cho rằng các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu khiến công việc và học tập gián đoạn chưa từng thấy trong khi làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói cùng cực và di cư bất hợp pháp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.